Esta vez nos trasladamos a la capital de la isla, Eivisa o Ibiza, con intención de conocer su núcleo histórico y en particular la parte alta conocida como Dal Vila o Castillo de Ibiza. Desde 1999 inscrita como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Iniciamos nuestro recorrido ascendiendo unas escaleras que parten desde la plaza de la reina Doña Sofía, continuando por una siniestra puerta de acceso, dando con las escalinatas del antiguo núcleo urbano. Nuestra intención fue hacer recorrido periférico al castillo bordeando sus murallas. Dejamos pues a nuestra izquierda la ronda de Antony Costa para dirigirnos hacia el carrer del Calvario o calle del Calvario. Acertado nombre, pues la ruta de largas escaleras con un repecho considerable resulta algo duro subirlas a pleno sol. Después del largo calvario mereció la pena por las extraordinarias vistas que disfrutamos desde esta histórica plataforma llamada el Baluarte de San Jaume o el Baluarte de San Jaime donde se ubican unos cañones de artillería que cubrían un amplio espacio defensivo de las murallas del castillo de Ibiza. Al pie a un lado se divisan la Universidad de las Islas Baleares con la extraordinaria panorámica de la ciudad moderna de Ibiza y al otro el Mediterráneo con algunos de sus islotes. En el interior se exponen mosquetones, espadas, cascos y piezas de antigua tecnología militar de los siglos XVI al XVIII. Continuamos nuestra ruta periférica junto a las murallas para dirigirnos a otro los baluartes. El de San Bernat. Estos baluartes del Dalt Vila del siglo XVI que sirvieron para defender a la antigua ciudad de los ataques otomanos y franceses. Fueron restaurados recientemente y se han convertido en unas plataformas donde se celebran conciertos y diversas actuaciones de artistas, además de verdaderos miradores, con unas vistas increíbles hacia la moderna ciudad y el mar Mediterráneo. Algo más adelante, empezamos a descender ya, nos encontramos con la iglesia de Santa María de Les Neus o Santa María de las Nieves, construida a mediados del siglo XX. Nos pareció interesante conocerla por dentro. De la catedral llama la atención el monaguillo de la entrada, el Cristo del altar mayor y el féretro. La cúpula central, el órgano y varias capillas laterales con hermosas imágenes. Abandonamos la catedral para dirigirnos a nuestro próximo objetivo el baluarte de Santa Lucía.
Descendimos por callejuelas de suelos empedrados, paredes y balcones medievales, dándonos la impresión de estar viviendo en otras épocas. Durante nuestro paseo por los callejones, nos encontramos con diversidad de tiendas, con artículos de regalos, recuerdos, souvenirs típicos del lugar, así como edificios y casas que memorizan las raíces históricas del lugar. Nos llamó la atención el rinconcito donde hace esquina y se encuentra el bar San Ciriaco, pequeño y coqueto, bar que data del año 1943. Llegamos a la altura del ayuntamiento. Enfrente, un mirador con extraordinarias vistas panorámicas hacia el puerto de los barcos crucero. Y al pie, un peñón con sus antiguas casas, con la torre de vigilancia hacia la bocana del puerto. Estas pequeñas casitas colgadas sobre los cortes del peñasco le dotan a este rincón de enorme belleza y singularidad. Por fin llegamos al baluarte de Santa Lucía, donde se dice que en 1730 un rayo cayó sobre el polvorín estallando por los aires, escuchándose el estruendo por toda la isla. Pronto llegamos a la plaza de la villa, lugar típico y concurrido por sus tiendas y bares con veladores. Pero lo que nos llamó la atención fue su puerta de entrada, que a su vez se accede por la puerta de Ses Taules o la Porta de Mar. Puerta principal de la villa medieval, con un antiguo pequeño puente de madera, dos estatuas romanas y un escudo de piedra de la monarquía de los Asburgo. 